ఎల్విఆర్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీద కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు సార్ నవీన్ గారు థ్యాంక్స్ అండి సార్ నిండుగా ఉంది కదా సార్ బహుశా ఇదే ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ అయి ఉంటుందండి ఇలా మీరు రిక్వెస్ట్ చేసి మరి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరినీ కూడా తిరిగి పిలవడం బట్ యా మనం ఎప్పటి నుంచో సిక్స్త్ అని అనుకుంటూ వచ్చాము ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ అని అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఫోర్త్ ఈవినింగ్ నుంచి బహుశా షోస్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము సో వాడి ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ యుఎస్లో ఫోర్త్ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఉంటాయి థర్స్డే అంటే మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఉంటాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఉంటాయి అంటే ఒక రీజన్ యుఎస్ వెన్స్డేని స్టార్ట్ అయితే వీకెండ్ లాంగ్ వీకెండ్ ఉంటుంది అండ్ హీరో ఆల్సో అంటే పుష్ప టూ ఏ రోజు రిలీజ్ చేసినా అది హాలిడే లాగానే ఉంటుంది సో థర్స్డే రిలీజ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ ఫోర్ డేస్ అండ్ బేసిక్గా లాంగ్ వీక్ ఉంటుందండి అదే మెయిన్ రీజన్ ఫస్ట్ వీకెండ్కి ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రిక్వెస్ట్ మీద తీసుకున్న డెసిషన్ అయితే సార్ ఎంతో కాలం నుంచి షూట్ చేస్తున్నారు కొన్ని వాయిదాలు కూడా పడ్డాయి బట్ ఇవాళ కూడా ఇంకా నాలుగు యూనిట్లు వర్క్ చేస్తున్నాయని అంటున్నారు ఎంతో నిజం మీరే చెప్పాలి సో ఎందువల్ల ఇట్లా జరుగుతుంది మంచి సినిమా రావడం కోసం ఎందుకు వాళ్ళే ఉంది బ్రహ్మాండ సినిమా రావడం కోసం నాలుగు యూనిట్లు అనేది కాదండి వెళ్ళి చూడండి ఒకే యూనిట్ జరుగుతుంది అంటే అంటే ఇంతకాలం పడుతుంది దేనివల్ల అంటారు అంటే మధ్యలో గ్యాప్స్ వచ్చాయంటారా లేకపోతే కంటిన్యూ ప్రాసెసే అలా ఉంది అంటారా గ్యాప్స్ వచ్చినాయండి యాక్చువల్గా అంతేగాని వేరే ఇదేం కాదు ఏం లేదు పర్ఫెక్షన్ కోసం కొన్ని అడిషనల్ డేస్ అయిన మాట వాస్తవం కానీ మీరు అవుట్పుట్ చూసినాక యు లిటిల్ బి వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అండి సార్ రెడ్డి గారు కర్ణాటక సార్ ఇప్పటి వరకు కర్ణాటకలో తెలుగు సినిమాల హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ అనేది ఏదైనా ఉంటే అది ఎంత మీరు పుష్పతో దాన్ని దాటగలుగుతాను అంటున్నారా ఇందాక ఆయన కేరళ రికార్డు సృష్టిస్తాము లియోని దాడతాం ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ అని అన్నారు మీరు అట్లా ఏమైనా చెప్పగలరా సార్ బాహుబలి సినిమా పార్ట్ వన్ వచ్చి థర్టీ ఓ థర్టీ సిఆర్ చేసి ఉంటుంది సార్ అది పార్ట్ టూ వచ్చి సెవెంటీ చేసింది సార్ ఇప్పుడు మంది పుష్ప పార్ట్ వన్ వచ్చి ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ చేసి ఉంటుంది సార్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ నా నా ఉద్దేశం నా ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు ఉండే క్రేజ్కి ఇప్పుడు ఉండే హైప్కి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ సిఆర్ డెఫినెట్గా కలెక్ట్ చేస్తుంది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అప్పుడు పుష్ప వన్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ సింగిల్ లాంగ్వేజ్ ఉండింది సార్ ఇప్పుడు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఉండలేదు హిందీ ఉండింది బట్ అంత హైప్ ఉండలేదు సార్ కన్నడ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైమంటేనియస్గా కన్నడ హిందీ తెలుగు ఆల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు హుబ్లీ సైడ్ మంగళూరు సైడ్ అంతా అల్ అర్జున్ మంచి క్రేజ్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు కన్నడ సైమంటేనియస్లీ ఇప్పుడు కర్ణాటక లైట్లు అయిపోయింది సార్ అంటే ఇప్పుడు లా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు బాగా అలవాటు అయినారు సార్ డబ్బింగ్ సినిమాలకి కన్నడ వర్షన్ కన్నడ డబ్బుల వర్షన్కి బాగా అలవాటు అయ్యారు సార్ ఇప్పుడు సార్ శశి గారు సార్ నైజాము చాలా క్రేజ్ ఉందని వినిపిస్తుంది హండ్రెడ్ కోర్స్ అని చెప్పే ఫిగర్ ఒకటి బయట ఎక్కువ వినిపిస్తోంది నైజాము ఎంత క్రేజ్ ఉందంటే నైజాం మీ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలిసి కూడా అందులో వాటర్ కోసం చాలామంది పెద్ద పెద్ద రికమెండేషన్స్ కూడా చేస్తున్నారని తెలిసింది ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుంది వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్ మాకు ప్రతి సినిమా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సినిమా సార్ అందులో ముఖ్యంగా పుష్ప టూ అనేది మాకు చాలా పెద్ద సినిమా సో మా మీద ప్రొడ్యూసర్స్ పెట్టిన నమ్మకాన్ని దాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఖచ్చితంగా నా వంతు నేను కృషి చేస్తున్నాను సార్ రేపు రిజల్ట్స్ వచ్చాక ఆ రోజు మీ మీ నుంచి మేము మా ఎఫర్ట్ ఏంటనేది మీ నుంచే తెలుసుకుంటాం సార్ రవి థ్యాంక్ యూ సార్ రవి గారు పుష్ప టూ అనగానే జాతర ఎపిసోడ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నారు చాలా ఎక్కువ రోజులకు కష్టపడి తీసిన ఎపిసోడ్ అంటున్నారు యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు అంటున్నారు అసలు ఏంటి జాతర ఎపిసోడ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎన్ని రోజులు షూట్ చేశారు సార్ దయచేసి ఒకటి సార్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే దాంట్లో ఇంకో సినిమా రికార్డులు అది అడగవచ్చు సార్ అలాగే మా సినిమా గురించి చెప్తాం అలాగే జాతర ఎపిసోడ్ మీరు అన్నారు ఎంత ఖర్చు పెట్టాం డెఫినెట్గా చాలా హెవీగా ఖర్చు పెట్టాం అది మీకు కనపడద్ది సార్ కమింగ్ టు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ జాతర ఎపిసోడ్ అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏమో షూట్ చేసాం సార్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ రిహార్సల్ కూడా చేసి అది ఒక మాస్టర్ పీస్ ఎపిసోడ్ అది హీరో గారు ద ద హార్డ్ వర్క్ హీ హ్యాస్ డన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ జాతర ఎపిసోడ్ అసలు పెయింట్ వేసుకుని బాడీ పెయింట్ వేసుకుని ఇది కట్టుకుని రోజంత
అసలు ఆయన పడిన కష్టం బీ కాంట్ మెజర్ విత్ ఎనీ అదర్ దిస్ థింగ్ అండి ఆయన కష్టం కోసమైనా సరే ఈ సినిమా ఎక్కడో పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆయనది డైరెక్టర్ గారు అసలు మామూలు కష్టం కాదండి అంటే ద ఎఫర్ట్ దే హ్యావ్ పుట్ ఇన్ టు ద ఫిలిం అందరూ చేస్తారు కదా ఏ సినిమాకైనా అనుకోవచ్చు కానీ ఇది కొంచెం ఇంకొంచెం వేరే కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇప్పుడు జాతర ఎపిసోడ్ ఉంది అనుకోండి ఎప్పుడు ఎవరు చేయింది ఆ శారీ గెటప్లో ఆ పెయింట్ బాడీ పెయింట్ వేసుకుని ఇవన్నీ సో డెఫినెట్గా అది మీరు ఊహించినట్టు హెయిర్ రైజింగ్ గూజ్ బంప్స్ ఎపిసోడ్ అండి అలాగే ఖర్చు అంటారా చాలా మాసివ్గా చేసాం ఎందుకంటే పుష్ప క్యాన్ బేర్ దట్ అంతేగాని మైండ్లెస్గా మాకేం లెక్కలు లేకుండా చేయలేదు సార్ పుష్పాక్ ఆ బడ్జెట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అంత గ్రాండ్ స్కేల్లో చేసామండి ఐటెం పాటలో ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారన్నది నేషనల్ వైడ్గా ఒక హాట్ టాపిక్ అయ్యింది ఇప్పటికైనా ఎవరు అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్సర్ ఏమైనా దొరికింది అంటే ఇంకా ఎట్ టు ఫైనలైజ్ అండ్ టు బీ హానెస్ట్ విత్ యూ అలాగే ఆ సాంగ్ దట్ విల్ బీ ద లాస్ట్ వన్ టు బీ షార్ట్ అండి ప్రాబ్లీ ఫోర్త్ నవంబర్ ఫోర్త్ నుంచి ఏమో అనుకుంటున్నాం ఇంకొక టూ డేస్లో మాకు కన్ఫామ్గా తెలుస్తుంది సార్ తెలియగా మీకు వెంటనే తెలియపరుస్తాం సార్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు పుష్ప టూ అనేది ఇప్పుడు ప్రీలీజ్ బిజినెస్ చూసుకుంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హైయెస్ట్ అప్పుడే థౌజండ్ క్రోర్స్ క్రాస్ చేసింది అన్నారు సో దాని గురించి చెప్తారు సార్ అది థౌజండ్ క్రోర్ థౌజండ్ క్రోర్ అంటే అది ఎలా అంటే సార్ నాన్ థియేటరికల్ అండ్ థియేటరికల్ పుట్ టుగెదర్ యాంటిసిపేషన్ సార్ చెప్తున్నారు నాన్ థియేటరికల్ డెఫినెట్గా హయ్యెస్ట్ ఎవర్ చేసింది టిల్ డేట్ ఇంకా రేపు వచ్చే సినిమాలు అవి దాడతాయి నెక్స్ట్ ఇంకా సినిమాలు వస్తూ ఉంటే దాడుతూ ఉంటే దట్ ఈస్ ఒక టిల్ డేట్ చూస్తే నాన్ థియేటరికల్ హయ్యెస్ట్లో చేసింది సార్ అలాగే థియేటరికల్ ఏంటంటే అదొక యాంటిసిపేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత చేయవచ్చు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ఎంత అయింది కాబట్టి ఎంత చేయొచ్చు అనే దాంట్లో థౌజండ్ క్రోర్ ఇస్ ప్రతి మచ్ అచీవబుల్ లాగా అనిపిస్తుంది సార్ అయితే యాక్చువల్గా గేమ్ చేంజర్ అనేది మొన్న దాకా ఉంది ఒక టూ వీక్స్ గ్యాప్లో వచ్చింది ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళింది కదా సో మరి రిలీజ్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా అంటే పెద్దగా చేయడం కానీ అంటే రిలీజ్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా మారుతున్నాయి దానివల్ల లేదు సార్ అంటే డెఫినెట్గా టూ వీక్స్ రన్ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రతి సినిమా రికవర్ చేస్తుంది సార్ యూ టేక్ యానిమల్ ఎనీ బిగ్ ఫిలిం సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ కేజీఎఫ్ టూ వీక్స్లో నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ చేసేస్తున్నాయి సార్ ఇంకా రన్ ఉండే ఏంటంటే ఇంకా ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అడిషనల్గా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సార్ మనం అప్పుడు గేమ్ చేంజర్ ఉన్నప్పుడు కూడా టూ వీక్స్ రన్ ఉంది దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లే అనుకున్నాం మేము ఇంకేమన్నప్పుడు అవన్నీ మూవ్ అయినాయి అనుకోండి సార్ ఆ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ దొరుకుతుంది రవి గారు అయితే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ సినిమా అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ షూట్ చేసినప్పుడే చాలా వరకు షూట్ చేశారు అన్నారు బట్ ఇది అంటే వరల్డ్ మార్కెట్ ఫస్ట్ అంటే ఓన్లీ రీజనల్ అనుకుని చేశారు కదా సార్ హిందీలో మీరు ఊహించిన దానికి ఎక్కువ వచ్చింది ఇప్పుడు వరల్డ్ మార్కెట్లో కూడా పుష్ప అనే దానికి ఒక బ్రాండ్ వచ్చింది కదా సో సెకండ్ పార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్కేల్ పెంచారని చెప్పి ఇలాంటి రీషూట్స్ చేశారని చెప్పి ఒక టాక్ వచ్చింది దాని గురించి మీకు క్లారిటీ సార్ స్కేల్ అంటే ఎపిసోడ్స్ ఎపిసోడ్లు గ్రాండ్గా హ్యూజ్గా ఉంటాయండి దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఏదో పెద్ద పెద్ద ఒక పాతికి కార్లు బ్లాస్ట్ చేసి అలా కాదు ఇది పుష్ప అంటే యాటిట్యూడ్ అండ్ డైలాగ్ బేస్డ్ ఫిలిం ఏదైనా సరే ఆ బేసిక్ రూల్కి అయితే స్టిక్ అయి ఉన్నాం సార్ అర్థం లేదండి దాంట్లో వచ్చే ఎపిసోడ్స్ హై హైగా ఉంటుంది అది గ్రాండ్ ఇయర్ అవ్వనండి లేకపోతే విత్ ఇన్ ద ఎపిసోడ్ వచ్చే హై అవ్వనండి అంతేగాని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం బాహుబలిలో ఆ ఈవెంట్లు ఈవెంట్లు అలా అంత అలా కాదు పుష్ప ఏదైతే జనాలు కోరుకుంటున్నారో దాన్ని అయితే హండ్రెడ్ థౌజండ్ పర్సెంట్ అచీవ్ అవుతుంది అంటే కొన్ని రీషూట్స్ చేశారని అన్నారు సార్ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్లో చేసినప్పుడే చేసిన ఎపిసోడ్స్ కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన ఫస్ట్ పార్ట్లో చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ టోటల్లీ న్యూ షూట్ అండి దాంట్లో ఎపిసోడ్లు దీంట్లో వాడింది కానీ ఏమి లేదు సార్ అది రవి గారు రవి గారు గారు రవి గారు ఇక్కడ అల్లు అర్జున్ గారి క్రేజ్ మొత్తం కూడా మొత్తం ఇండియా మొత్తం కూడా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ముంబైలో మేము ఇటీవల ఒక ఈవెంట్కి పోతే కూడా ఆయన పోస్టర్స్ వేసేసి చాలా హంగామా నడుస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ముంబైలోనే చేస్తారని అంటున్నారు అక్కడే చేస్తారా ఎక్కడైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్ ఇంకా ప్లానింగ్లో ఉంది సార్ డెఫినెట్గా నార్త్ ఇండియాలో కూడా రెండు మూడు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మన సౌత్ ఇండియాలో ఉంటుంది ఓవర్సీస్లో కూడా టైం పర్మిట్ చేస్తే ఎలా చేయవచ్చు అనేది ఆలోచిస్తున్నాం సార్ మాకు ఒక టూ త్రీ డేస్లో ఆ మొత్తం ప్లాన్ అంతా రెడీ అవుతుంది సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ టూ అయినా మరి త్రీ కూడా కంటిన్యూషన్ ఏమైనా ఉండబోతుంది అది మీరు అందరూ బ్రహ్మాండమైన సూపర్ డూపర్ హిట్ చేస్తే త్రీ కూడా ఇస్తాం
రిలీజ్ డేట్లు బట్ ఫస్ట్ టైం ప్రీ పోన్ చేశారు ఒక రోజు ముందు వచ్చారు అండ్ ఎప్పటివరకు ఉండొచ్చు షూటింగ్ ఓ టార్గెట్ ఏమైనా ఉందా షూటింగ్ ఎప్పటివరకు అనేది మనం ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తుంది డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ డేట్ అండి అది 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 ప్రాపర్గా అచీవ్ చేస్తున్నామని చెప్తాయి ఇంకా షూట్ ఎప్పుడు దాకా ఉన్నా సరే ఏముందండి నవంబర్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వైండ్ ఆఫ్ అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో ఈ అప్డేట్స్ అప్డేట్స్ అని మైత్రి హ్యాండ్స్ టార్గెట్ చేస్తుంటారు సో ఇక్కడ నుంచి అప్డేట్స్ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్డేట్స్ ఉండబోతున్నాయా ట్రైలర్లో నుంచి ఎప్పుడు ఉండొచ్చు సార్ అవన్నీ చెప్తాం సార్ మేము నవంబర్లో ఉంటాయి రెండు సాంగ్స్ ట్రైలర్ ఆ డేట్స్ అయితే మీకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తా అండి అనిల్ తడ అనిల్ సార్ అనిల్ సార్ హాయ్ సార్ సార్ యుఆర్ ఏ పైనీర్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద హిందీ మార్కెట్స్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఏ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ బాహుబలి బాహుబలి వాజ్ ఏ బిగ్ బ్రాండ్ దేర్ అండ్ లెటర్ విత్ సబ్సీక్వెంట్ ఫిలిమ్స్ ప్రభాస్ సార్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ఏ బిగ్గర్ బ్రాండ్ హిమ్సెల్ఫ్ నౌ ఇన్ ద నార్త్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ పుష్పరాజ్ మేనియా do you think uh, allu arjun will be a brand himself post this film and are we looking at the rise of a true uh, pan india superstar like prabhas so he's already a big brand it's not that he's going to become one uh, part one itself did humongous business so he's already a superstar so i mean this is the level he's going to be at always sir and also uh, are we lo- uh, 70 crore net day one and a 600 crore finish uh, hindi these are the landmarks uh, yet to be touched are you are we positively looking at these uh, landmarks to be touched with pushpa to god willing that's what we are hoping for okay and uh, ravi sir was telling that uh, you, uh, bengal bengal also it will be a big uh, release this time what do you think is the prospect of the film in bengal i think the film has universal prospects pan india across the globe it's uh, on the threshold of shattering new records looking forward sir thank you mr anil tadani hi this is taruna from ntv my question to you is uh, um, taking it for like 200 crores is a huge uh, thing i'm sure in the past also you must have uh, distributed lot of films like that uh what kind of uh, like expectation you have as a distributor because from the public the expectation is high but uh, from a distributor point of view there are some equations and some statistics that you follow and uh, what is the secret of that uh, distribution strategy you follow because you have a lot of competition in bombay i think the foundation of this film was laid by pushpa one the kind of business it achieved uh, was pretty historical for a part one um, part two is already set for a big big box office number and uh, hoping that it crosses all boundaries and creates new benchmarks so what are the calculations that you follow we'll come to know once the film releases so you'll have it all with you cherry <laughs> garu uh, sitting with all of them like uh, i think this is the first ever uh, pan india um, conference and the distributors okay stage paina so what's going on in your mind what, what is that అంటే ఫస్ట్ టైం కదా అంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు అంటే మేము ఎప్పుడు యాక్టర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్తో ఐ థింక్ దిస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ టుగెదర్ సో ఏంటి అంటే టెన్షన్గా ఉందా రిల్స్ ఎలా ఉంది టెన్షన్ వీఆర్ అనౌన్సింగ్ ద డేట్ అండ్ ఇట్స్ బిగ్ డే ఫర్ అస్ సో వీ వాంట్ ఆల్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బికాస్ దేర్ ఆర్ ఫ్యామిలీ టు కమ్ అండ్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ సో అంటే అందరు కలిసి యూజువలీ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా సో ఏ స్టేట్లో ఎంత చేయాలి అవన్నీ మీరు అంటే దానికి ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది కదా మనం అనుకుంటే అలా చేయండి అది అలా ఆ సినిమా అంత గొప్ప ఉంటే అలా చేయాలి నవీన్ గారు మొన్న దేవర హోల్సేల్ బయర్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరినీ దుబాయ్ తీసుకెళ్ళారు కాబట్టి అమెరికా ఏమైనా అమెరికా ఏమైనా తీసుకెళ్తారు డెఫినెట్గా అండి ఇట్స్ గుడ్ సైన్ ఎనీ సెలబ్రేషన్ ఇస్ గుడ్ కదా చేద్దాం నవీన్ గారు నవీన్ గారు ఇక్కడ నవీన్ గారు ఇక్కడ అండి నవీన్ గారు ఇక్కడ రాంబాబు ఏమండి సార్ మీరు పుష్ప వన్ రిలీజ్ చేశారు డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ ఆ టైంలో మీరు ఏపీ గవర్నమెంట్ టికెట్లు ఇష్యూలు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డారు ఇప్పుడు టూ వర్స్ సార్ క్లియర్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మన పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఫస్ట్ టార్గెట్ సంక్రాంతి చూస్తారు తర్వాత మీరు ఎందుకంటే సంక్రాంతి మీ లాస్ట్ సంక్రాంతి మీరు రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత సమ్మర్లో మీరు రంగస్థలం నెక్స్ట్ ఆగస్టు చూస్తారు 
ఈ డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ అనేది కొంచెం డ్రై మార్కెట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు నేను ఎల్వేర్ గారితో మాట కూడా అంటూ ఉంటారు జనరల్గా యానిమల్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ వీక్ అలా మారింది అఖండ యానిమల్ ఈ సినిమాల తర్వాత ఏమన్నా ఆ రెండు ఒక ఆ డేట్కి రావటం అవి బాగా చేయటం కూడా ఒక రీజన్ అండి బట్ వీ స్పోక్ టు ఆల్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎప్పుడైతే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రావట్లే అనుకున్నాము అందరితో మాట్లాడి డేట్ ఆప్షన్స్ అన్నీ చూసి డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ వద్దామా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ వద్దామా అలా డిసైడ్ చేసుకుని డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ లైన్ కింగ్ ఉందండి సో ఐమాక్స్లు దొరకడం కష్టం సో అదొక రీజన్ అన్నీ ఆలోచించుకుని అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత వీ థాట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ డేట్ అండ్ అందుకని డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ అనుకున్నాం లాస్ట్ టైం కూడా మనకు ఇంగ్లీష్ సినిమా ఒకటి ఉంది పుష్ప వన్ వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ వీక్ శ్యామ్సంగ్ రాయ్ రిలీజ్ అయ్యింది అవునండి బట్ అప్పుడు పుష్ప వన్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ పుష్ప టూ ఇప్పుడు వీ నీడ్ ఆల్ స్క్రీన్స్ ఆల్ బిగ్ స్క్రీన్స్ సో ఆ ఛాన్స్ తీసుకోలేం సో అందుకని వీ వాంట్ టు కమ్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ సార్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ డేట్ అండి సార్ రవి గారు ఇక్కడ సార్ సార్ రవి గారు టికెట్ల విషయంలో ఫ్యాన్స్ చాలా వరకు టికెట్ ధరల విషయంలో ఫ్యాన్స్ తమ జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఒక విమర్శ వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రీమియర్ షోలు కావచ్చు బెనిఫిట్ షోల విషయంలో మనం సో ఎంతో ఉద్దేశంతో ఫ్యాన్స్కి ముందే సినిమా చూపించాలని చెప్పి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు పెట్టి టికెట్స్ కూడా కొనుక్కుంటారు సో దానికి సంబంధించిన విషయంలో కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కావచ్చు కొంతమంది సో వ్యక్తులు కావచ్చు ఫ్యాన్స్ జేబులు ఖాళీ చేస్తున్నారు దానివల్ల తదుపరి నెక్స్ట్ షో కూడా చూడడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉండట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చితే నాలుగైదు షోలు కంటిన్యూగా చూస్తారు ఫ్యాన్స్ అనేది తర్వాత జనరల్ ఆడియన్స్కి వస్తారు ఫ్యాన్స్ విషయంలో టికెట్ ధరల విషయంలో మీ ప్రొడ్యూసర్స్ కావచ్చు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి ఏదైనా స్పష్టమైన ప్రకటన ఇచ్చే అవకాశం ఉందా సార్ మీరే అంటున్నారు ఫ్యాన్స్ అని బన్నీ గారు ఫ్యాన్స్ ఆయన సినిమా లాస్ట్ రిలీజ్ అయింది మూడేళ్ళు అయింది మూడేళ్ళకి ఒకసారి లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్ అండి రవి గారు రవి గారు సార్ 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 డే వన్ కలెక్షన్స్ ఎంత ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు సార్ ఫస్ట్ సార్ హ్యూజ్ అండి అంటే ఒక నెంబర్ చెప్తే కానీ డెఫినెట్గా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ రవి గారు ఎవ్రీవే రవి సార్ సార్ మీరు ప్రొడక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్తో పాటు థియేటర్స్లో కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మనకేంటంటే మూవీ పిచ్చి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్స్ మన తెలుగు స్టేట్స్ మనకు ఒక లోటు ఏంటంటే అసలు ఆ యొక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో అసలు మీరు థియేటర్స్లో కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏదన్నా ఛాన్స్ ఉందా హైదరాబాద్కి కానీ వైజాగ్ కానీ తీసుకొచ్చే ప్లాన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఇంత పెద్ద బిగ్ స్పెక్టాకల్స్ ఫిలిమ్స్ చేస్తారు మన అలాంటి స్క్రీన్ మీద చూడకపోవడం మనం మిస్ అయిపోతున్నాం అరవింద్ గారు ఇప్పుడు డాల్బీ విజన్ థియేటర్ కడుతున్నారండి ఇక్కడ మన నార్సింగ్లో నెమ్మదిగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమాక్స్ కూడా స్లోగా ఇప్పుడు నేను అనుకోవటం లాస్ట్ మనకు ఉంది ఐమాక్స్ కానీ ఆ లైసెన్స్ ఏదో మళ్ళీ మార్చుకున్నారు ఐమాక్స్ సినిమాలు మనం ఎప్పుడో చూసాం అవును ప్రెసెంట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలాగే చాలా చాలా కొత్తవి వస్తున్నాయి ఫోర్ డిఎక్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు నాలుగు స్క్రీన్లో ఏమో నెమ్మదిగా ఈ నెంబర్ పెరుగుద్దండి పెరిగిన కొద్దీ ఆటలతో పాటు కాలంతో పాటు మార్పులాగా మేము కూడా నెమ్మదిగా ఆటలో పార్ట్ అవుతాం అంటే ఇమీడియట్గా ఏం ప్లాన్ చేయట్లేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏది పెద్దది ప్లాన్ చేసినా మీరే చేయాలి ముందు అలా ఏం లేదండి భలే వాళ్ళు ఎగ్జిబ్యూటర్లు ఎగ్జిబ్యూటర్లు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు మేము సినిమాలు ఇలా తీస్తా వెళ్తే అదే హ్యాపీ సార్ రవి గారు కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూటర్ సార్ రవి గారు సార్ సార్ ఇక్కడ కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇక్కడ సార్ సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు తెలుగు సినిమాలు ఏంటంటే ఓన్లీ తెలుగులోనే రిలీజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు కన్నడలో కూడా డబ్ చేసి మరి రిలీజ్ చేయడం వస్తుంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలకి సంబంధించిన మార్కెట్ పెరుగుతుందా లేదా తెలుగు వర్షన్ వరకు తగ్గుతుంది అనుకోవచ్చు ఎలా చూ ఎలా చూడవచ్చు ఆ మార్పు అనేది సార్ ఎట్లా ఉందంటే ఇంతకుముందు తెలుగు వర్షన్ ఒకటే ఉన్నింది మనకి కొన్ని ఏరియాస్ పోతా ఉండలేదు సార్ సినిమాలు ఇప్పుడు అన్ని ఏరియాస్ ఇంక్లూడింగ్ మంగళూరు అక్కడ అంతా మనకి తెలుగు సినిమాలు పోయిండేవి కాదు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కన్నడ సినిమాలు ఎట్లా పోతున్నాయో ఈక్వల్ అంటే కన్నడ మూవీస్ ఈక్వల్ అంటే పోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు మన దావణగిరిలో అదే థియేటర్ ఉంది సార్ కల్కి వేసాం సినిమా అంతకుముందు సినిమా తెలుగు సినిమాలు వేస్తే ఓ పక్క తెలుగు సినిమా సైమటేనియస్గా రిలీజ్ అయింది మాదే మా థియేటర్లో కల్కి వేసాం మోర్ దాన్ తెలుగు కన్నడ వచ్చింది సార్ మాకు అక్కడ నేను ఇస్తా దానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్త
అంటే మేము అనౌన్స్ చేయకపోయినా వెబ్సైట్లో రాస్తూ ఉంటారండి అంటే సందర్భం ఉండాలి కదా అనౌన్స్ చేయడానికి మీరు అదంటికి అనౌన్స్ చేస్తే అది ప్రౌడ్గా ఉంటుంది ఫ్యాన్స్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్ చాలా బాగా చేసామండి నాన్ థియేటర్లు వీటి అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రవి గారు ఇప్పుడు సినిమాకి పుష్ప వన్కి మాటలు పాటలు బలం మాటల విషయంలో తగ్గేది లేక వచ్చి ఇలాంటి డైలాగ్స్ అన్ని చాలా పాపులర్ అయ్యి మరి టూ మీద ఎట్లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్యాన్స్ టూ డెఫినెట్గా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మేడం మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే పుష్ప గురించి మా మాట్లాడుకోవటం విన్నారు డెఫినెట్గా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీట్ అవ్వాలంటే మీరు ఏ అయితే పాయింట్స్ అన్నారో డెఫినెట్గా ఈ లేకుండా అయితే మీట్ అవ్వలేం కదండి చాలా చాలా మంచి రైటింగ్ ఉంటుంది దట్టు సుకుమార్ గారికి ఇక మీకు తెలుసు ఆయన రైటింగ్ పవర్ ఏంటో షూర్ షార్ట్గా యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ అంటామా ఫ్యూ వీటిల్లో డెఫినెట్గా అబ్బా బలే రాశారా అనేది అయితే కంపల్సరీ ఇస్తారండి ఆయన రవి గారు రవిచంద్ర అండి ఒక్క నిమిషం అల్లు అర్జున్ గారికి నేషనల్ అవార్డు రావడం నాన్ థియేట్రికల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్ దాకా బిజినెస్ చేసామండి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయితే పుష్ప వన్కి సంబంధించి నేషనల్ అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది సో ఒక బాధ్యత పెరిగినట్లు అల్లు అర్జున్ గారికి సో టూ రాబోతుంది టూకి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారే ఎందుకంటే జాతర కావచ్చు ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ చాలా హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి నేషనల్ అవార్డు పార్ట్ వన్కి వచ్చింది టూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా హీ డెఫినెట్లీ డిజర్వ్ నేషనల్ అవార్డు ఇన్ పార్ట్ టూ ఆల్సో అంటే ఆయన ఏమంటున్నారు అల్లు అర్జున్ ఎందుకంటే నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఒక బాధ్యత పెరుగుతుంది కదా మీతో ఎప్పుడన్నా ఇది దానికి మించి ఉండాలని యాక్టింగ్లో స్పెషల్గా ఏమన్నా కేర్ తీసుకోవడం కావాలి ఎవ్రీ డే హీ డస్ దట్ ఎవ్రీ డే డెఫినెట్లీ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ హీరో ఇన్ ద కంట్రీ సో అంటే మళ్ళీ ఈ పార్ట్ టూకి నేషనల్ అవార్డు రావాలని కాదు కానీ బట్ హీ వర్క్ సో హార్డ్ ఎవ్రీ డే అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హీ కెన్ గెట్ దట్ ఇన్ పార్ట్ టూ ఆల్సో అయితే సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న ఒక రూమర్కి సంబంధించి రూమరా నిజమా అనేది మీరు క్లారిటీ ఇవ్వచ్చు అయితే పుష్ప వన్కి సంబంధించి రిలీజ్ అయ్యే టైంకి మెగా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఒక వన్ అంబ్రెల్లా కింద ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు రాజకీయాల పరంగా ఒక రెండుగా విడిపోయారనే టాక్ కూడా ఉంది కదా సో రిలీజ్ సంబంధించి మాత్రం హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే థియేటర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సో మీరేమనుకుంటున్నారు మెగా ఫ్యాన్స్ విషయంలో దీన్ని అదే స్థాయిలో పుష్ప లెవెల్లో తీసుకెళ్తారు అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్లీ అండి వాళ్ళందరూ ఒకటే ఉన్నారు ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ అవి ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్ టైంలో జరుగుండొచ్చు కానండి బట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఒకే తాట్ మీద ఉన్నారు ఎవ్రీబడి వాంట్ టు వాచ్ దిస్ ఫిలిం అండి పాలిటిక్స్ అపార్ట్ నవీన్ గారు ఇక్కడ ఉండే దానికి పొలిటికల్గా ఈయనేం డివైడ్ అవ్వలేదండి ఈయన అసలు ఏ పార్టీ కాదు ఏం కాదు మీరు పొలిటికల్గా డివైడ్ అయ్యారంటున్నారు లేనిపోయిన మాట అది ఆయన ఏ పార్టీ కాదు ఏం లేదు మేడం మంచి అస్సలు అందరూ ఒకటే మేడం అందరూ సినిమా లవర్సే అందరూ సినిమానే ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు అదొక్కటి మాత్రం యూ జస్ట్ ఎడిట్ దట్ థింగ్ పొలిటికల్గా డివైడ్ అయిన పొలిటికల్గా ఆయనకి ఏ ఫిలేషన్ ఎవరితో లేదు అంతే అది నవీన్ గారు అల్లు అర్జున్ వాయిస్ ఓన్లీ తెలుగుకే ఉంటుందా లేకపోతే ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు డబ్ హిజ్ వాయిస్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో అంటే ఏదైనా బికాస్ ఈ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ కేరళ కావచ్చు లేకపోతే మా మల్లు మల్లు ఊట్ కావచ్చు ఆ మలయాళం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు డబ్ హిందీ డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్ డబ్బింగ్ అండి అది అంటే అప్పుడు అందరూ దే ఆర్ అంటే అలవాటు పడిపోయారు కదండి దీనికి ఈ సీక్వెల్కి అయితే ఆ రిస్క్ తీసుకోవట్లేదండి వన్ ఎలా ఉందో దాని కంటిన్యూటీలో ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు అసలు ఆ ఆలోచన చేయాల యాక్చువల్ రవి గారు రవి గారు ఇంత పొటెన్షియల్ ఉన్న అల్లు అర్జున్ని సుకుమార్ని అలాగే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇలాంటి పొటెన్షియల్ ఉన్న ముగ్గురు కూడా ఒకే సినిమా మీద మూడు సంవత్సరాలు స్ట్రక్ అవ్వటం ఇండస్ట్రీకి ఎంతవరకు మంచిది అంటారు బహుశా మీ పర్సనల్గా మీకు ఒక మంచి సినిమా తీసామనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు బన్నీ గారికి ఒక మంచి సినిమా నటించానని ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు బట్ ఇండస్ట్రీకి ఎంతవరకు అది కరెక్ట్ లేదండి అందరూ హీరోస్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఇన్ రీథింగ్ ఇది అలా ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ టైం కా చేయకుండా టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఫిలిమ్స్ చేయాలని ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హీరోలు అందరూ అదే దాని మీద డిసైడ్ అయ్యారండి ఇక్కడ నుంచి ఆ పేజ్ పెరుగుతుంది ఈ ఒక్క సినిమాకి చిన్న ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి సార్ ఎందుకంటే 
ఈ త్రీ ఇయర్స్ చేసినా సరే దాంట్లో ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో మేము దగ్గర ఉండి మేము చూసాం సుకుమార్ గారు కానీ లేకపోతే బన్నీ గారు కానీ దేవి గారు కానీ ఫగత్ ఫాజుల్ మొత్తం సరి ఇళ్ళు వాళ్ళని కాదు ఆఖరికి మా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు ఆ కూబా అని ఒక పౌలిష్ కెమెరామెన్ ఉన్నాడు సార్ అతను అయితే అసలుకి అసలు ఇలా కూడా పనిచేస్తారా అన్న అన్న దాంట్లో పగలు రాత్రి పనిచేస్తాడు సార్ అతను అలాగే ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ గివెన్ దియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి వీ హోప్ విల్ సీ దట్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ గివింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ రవి గారు రవి గారు మైత్రి రవి గారు సార్ అంటే తెలుగులో మీకు చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కొత్త స్టేట్స్కి ఫ్రమ్ ద మేకర్స్ ఆఫ్ పుష్పాగానే మీరు పరిచయం అండ్ హిందీలో కానీ తమిళ్ మలయాళం కానీ ఫ్రమ్ ద మేకర్స్ ఆఫ్ పుష్పాగానే పరిచయం పుష్ప తర్వాత మైత్రి మూవీస్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అజిత్తో సినిమాస్ కానీ సనడియోలతో కానీ ఆ స్పాన్ పెరగడానికి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అవడానికి పుష్ప అనేది మైత్రి మూవీస్కి ఒక అప్లిప్ చేసింది అనుకోవచ్చు కదా దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ బాంబే వెళ్తే పుష్ప ప్రొడ్యూసర్లు అంటేనే రికగ్నేషన్ సార్ పుష్ప ఈజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ మనం ఇక్కడ మైత్రి మూవీస్ మనం ఓకే సూపర్ అనుకోవచ్చేమో కానీ ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా సార్ పుష్ప ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆ రెస్పెక్టే వేరు ఉంది సార్ దట్ ఈస్ వాట్ పుష్ప హ్యాస్ గివెన్ లిటరల్లీ ఆ తర్వాత కూడా స్పాన్ ఆఫ్ మూవీస్ కూడా ఆ రేంజ్లోనే కనిపిస్తున్నాయి దానికి పుష్పనే ఒక దారి చూపించింది అనుకో డెఫినెట్గా అంతే కదండి ఇప్పుడు ఎవరికైనా కెరీర్లో ఒక బ్రేక్ అనే సినిమా ఉంటుంది ఆ సినిమా నుంచే ఇప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిస్టులను చూస్తాం మనం సిరివెల్ని సీతారామ శాస్త్రి గారు అంటే ఒక బ్రేక్ ఇచ్చిన సినిమా అందరు గుర్తుపెట్టిన సినిమాకి అది వాడతారు కాబట్టి అలాగే మన చాలా టెంపర్ వంశీయ ఏదో అంటారు టెంపర్ బ్రేక్ అలాగే పుష్ప రవియో పుష్ప నవీన్ అన్న సార్ మేము ఇంకా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం కానీ అది అంటే ఇండియా లెవెల్స్లో కనుక సార్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కూడా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి పీక్స్లో ఉన్నాయి కదా కంటెంట్ వైజ్ ఏం చెప్తారు సార్ రిలీజ్ దగ్గర పడుతున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ అడగండి నేను అండి సార్ ఒక ఇండియా వైడే కాదు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పుష్ప మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పీక్స్లో ఉన్నాయి అంటే ఒక ఇండియా నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఫిల్మ్స్లో ఇంతకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ ఇప్పటిలో లేదు సో దీని గురించి అంటే ఆ లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవడానికి ఫ్రమ్ ద మేకర్ సైడ్ నుంచి మీ ఎఫర్ట్స్ ఎంత ఉన్నాయో తెలుస్తున్నాయి కానీ కంటెంట్ వైజ్ ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఏం చెప్తారు డెఫినెట్గా అండి దిస్ మూవీ విల్ బ్రేక్ అదే అన్నా కానీ విట్ విల్ మీట్ అండ్ బ్రేక్ ఆల్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎందుకంత ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే పుష్ప వన్ అంత పెనిట్రేట్ అయిన ఫిలిం ఐ థింక్ పుష్ప వన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పెనిట్రేటెడ్ ఫిలిం ఇన్ ఇండియా సో డెఫినెట్గా ఆడియన్స్కి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ హీరోస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ అవర్ డైరెక్టర్ హార్డ్ వర్క్ ప్రోడక్ట్ అంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై ద ఆడియన్స్ అండి రవి గారు నవీన్ గారు మైత్రి మూవీస్ ఫర్దర్గా అన్ని పాన్ ఇండియా సినిమాలే ఉంటాయా అంటే అట్లా ఏం లేదు అన్ని ప్యాన్ చేసిన మళ్ళీ ఎందుకు ఉంటాయండి కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని లోకల్ మూవీస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు వేరు ఇప్పుడు మైత్రి మూవీ వేరు కదా అంతేత వచ్చినట్టు కావాల్సి వచ్చింది అందుకోసం అంటే చేసే హీరో బట్టి డైరెక్టర్ బట్టి నాట్ ఆల్ హీరోస్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ప్యాన్ ఇండియా మూవీస్ చేయట్లేదు కదా కొన్ని లోకల్ ఫిల్మ్స్ రెడీ చేసి తెలుగులోనే చేస్తూ ఉంటాం అట్లా అంటే రెగ్యులర్గా ఇదివరకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వేరే వాళ్ళు ఉండారు మీరు ప్రొడక్షన్ చూసుకునేవారు కానీ అగ్రెసివ్గా ప్రతి వారం ఓ మూడు నాలుగు సినిమాలు నిజంగా చిన్న సినిమాలకి మీరు ఒక ఆయుధం లాగా మీకు ఉపయోగపడుతున్నట్టు వాళ్ళు అందరూ కాపాడుతున్నట్టు చిన్న సినిమాలు నిజంగా పెద్ద పేట వేస్తున్నట్టే మైత్రి మూవీ సంస్థ పేరుతోటి వారానికి రెండు మూడు సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఆ ఇండస్ట్రీకి నిజంగా అది హెల్ప్ చేస్తున్నట్టే ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలోకి మైత్రి మూవీస్ దిగింది అంటే వీ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవర్ ఫిలిమ్స్ అండి అండ్ ఇంకా ఆ క్రియేట్ అంతా ఆయన అది కూడా శశి గారికి వెళ్తుంది అండ్ ఆయన హిడెడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ మేము డిస్ట్రిబ్యూషన్ తిరగడానికి కారణం మా మూవీస్ మేము సొంతగా చేసుకోవాలి నైజాంలో అని దట్ ఈస్ అ మెయిన్ రీజన్ టార్గెట్ అనేది ఇప్పుడు మేము నైజాంలో కదండి మిగతా చోట్ల ఓకే సార్ తర్వాత ఇది మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీటింగ్ అనేది మేము ఎక్కువ పెట్టింది జనరల్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంతకుముందు మనకి కరోనాకు వచ్చి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో తర్వాత రైట్లు విషయంలో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీకి బాగా వ్యతిరేకంగా ఉండి చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసింది నిజంగా కొన్ని కొన్ని కథలు నైజాంలో ఇరగ తీస్తే ఆంధ్రలో కొంచెం తక్కువ రావడం కొంచెం ఆంధ్ర నైజాంలో బాగా తక్కువ వచ్చిన ఆంధ్రలో బాగా కలెక్ట్ చేయడం లేదా సీడే
ఈజ్ సో వెల్కమింగ్ అసలు మీకు ఆయన రేట్ వంద ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకోండి అంటే బికాజ్ అంత స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి ఎవ్రీ మూవీ కానీ కాదు సో ఫుల్ కోఆపరేషన్ ఫర్ ద గవర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండి అండ్ అదే అన్ని మూవీస్కి కంటిన్యూ అయింది అండ్ వీఆర్ సో హ్యాపీ జర్నలిస్ట్లు అందరూ వన్ మినిట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్క క్వశ్చన్ అడగండి ఎందుకంటే చాలామంది అడగాలనుకున్నారు కాబట్టి రవి గారు రవి గారికి ఒక క్వశ్చన్ ఇది టెంపర్ వంశీ అట్లాగో మైత్రి శశి గారు కూడా ఇప్పుడు యాక్టర్ అయ్యారు ఈ పుష్పాలు ఏమైనా యాక్ట్ చేయించారు ఆయనతో లేదు ఆయన వెరీ వారానికి రెండు మూడు సినిమాలు రిలీజ్ బిజీలో ఉండి చేయలేకపోయారు నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీకి అయినా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి చేయించుకుంటాం రాంబాబు రవి గారు యా ధీరజ్ హియర్ అండ్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ ఫోకస్ యా రవి గారు ఇక్కడ నమస్తే సో బేసిక్గా సుకుమార్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అంటే సినిమా రిలీజ్ ముందు రోజు వరకు కూడా అవుట్పుట్ మీద వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు సో ఇప్పుడు రిలీజ్ డేట్ని ఒక రోజు ముందు జరపడం వల్ల ఆయన మీద ప్రెషర్ పెంచినట్టు అయినది కదా ఇప్పుడు ఏం లేదండి విత్ కన్సల్టేషన్ సుకుమార్ గారితో కన్సల్ట్ చేసినాకే ఈ డెసిషన్ తీసుకుంది సుకుమార్ గారు హీరో గారు సరే ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఉంటే కంపల్సరీ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూర్చుని జాయింట్గా ఏ సినిమా కానీ డెసిషన్ అలాగే జరుగుద్దండి విత్ హీస్ పర్మిషన్ ఓన్లీ వీఆర్ అనౌన్సింగ్ దిస్ ప్రీపోన్మెంట్ డే వన్ వన్ డే కదండి వన్ మంత్ వన్ వీక్ కాదు కాదు అనిల్ తడానీ సార్ హలో హలో అనిల్ వన్ సెకండ్ అండి ప్లీజ్ రవి గారు ఇక్కడ అండి పుష్ప వన్ మనకు తెలుసు హిందీ బెల్ట్లో అనూహ్యమైనటువంటి విజయం సాధించింది కానీ ఇక్కడ తెలుగు వర్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ రోజుల్లో హిందీకి తగ్గట్లుగా తెలుగులో అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరా ఆ స్థాయి కలెక్షన్లో తీసుకురాలేదని చెప్పేసి వినిపించింది యాక్చువల్గా కొన్ని చోట్ల బ్రేక్ ఇవ్వని కూడా కాలేదని చెప్పేసి అన్నారు సో ఎందుకని అప్పుడు అంత నార్త్లో అంత పెద్ద హిట్ అయినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే నైజాంలో హిట్ అయినప్పటికీ కూడా ఏపీలో ఎందుకు ఆ రోజు కాలేదని మీరు అనుకుంటున్నారు మీ ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఒక తాత్పర్యం అర్థమైంది కానీ అప్పుడు అంత చేసింది సార్ కానీ సినిమా పొటెన్షియల్ ఉంటే ఓటీటీలో విపరీతంగా చూసినాక తర్వాత దాని పెనిట్రేషన్ చివరి కింద దాకా వెళ్ళటం వల్లే ఇంత క్రేజ్ వచ్చింది మీరు అన్న నెంబర్స్ వల్లే ఇంత క్రేజ్ అంటే రాదు మీరు ఆ రోజు ఆంధ్రాలో ఎందుకు అనేది అది అప్రస్తుతం ఏమో అనుకోదండి అది అంటే అది నిజమేనా అని అది నిజమేనా అంటే నిజమేనా అంటే కొన్ని చోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ కాలేదని చెప్పేసి వచ్చింది నిజమేనా సార్ మీకు సినిమా గురించి తెలుసు బ్రేక్ ఈవెన్ కాపోవటం కాదు అందరూ బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యారు అయితే ఏదన్నా చిన్న చిత్తగా అక్కడ లోకల్ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళని మేము టేక్ కేర్ చేసాం సో దాన్ని ఆ బ్రాండ్ని అందరూ మనం గొప్పగా చెప్పుకున్న దీనిలో ఏదో చిన్న అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ని అనవసరమైన టాపిక్ సార్ ప్లీజ్ ఓకే అనిల్ తడాని సార్ అనిల్ తడాని సార్ వన్ సార్ యా సో పుష్ప వన్ ఈజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెనామినా ఇన్ నార్త్ ఇండియా బికాస్ దెర్ వాజ్ నో హయ్యర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్ ద పార్ట్ వన్ అండ్ యాజ్ యూ మెన్షన్ ద ప్రీవియస్ రిలీజెస్ ప్రీవియస్ సీక్వెల్స్ లైక్ కేజీఎఫ్ టూ అండ్ బాహుబలి టూ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ పుష్ప టూ యాజ్ వెల్ so what is the penetration rate you are expecting because not only in hindi you are distributing this in bengali as well and uh, what are the chances in releasing the bhojpuri and uh, uh, marathi markets for pushpa 2 so uh, i think pushpa 2 uh, pushpa 1 uh, baubali 1 or kgf 1 did not have any expectations either so pushpa 1 was pretty similar so all the three films did not have expectations and they just superseded all the expectations because of the kind of films that they were. And I think audiences in the North are very receptive and whatever is good, they just lap it up. So I'm sure this film also will, uh, like I said earlier, will is hoping that uh, breaks all records and uh, in every market, whether it's Bhojpuri, whether it's... Uh, so they all understand the language, Hindi language, and so one doesn't need to dub it in those languages, but it can penetrate through and through. రవి గారు రవి గారు రవి గారు ఇక్కడ రవి గారు అండి రెండు క్వశ్చన్స్ అండి ఒక్క క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్కి ఎన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది పుష్ప వన్ తర్వాత రష్యన్ అది లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేశారు కదా సో అదర్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఏమైనా ప్లాన్ ఉందా ఒక క్వశ్చన్ రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే జానీ మాస్టర్కి ఈరోజు బెయిల్ వచ్చింది జానీ మాస్టర్ కోసం సాంగ్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా ఆయనతో సాంగ్ చేస్తారా లేదు అంటే ప్లాన్ చేంజ్ చేశారా సార్ ఎన్ని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే లాంగ్వేజెస్ అండ్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ లాంగ్వేజెస్ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ అండి తెలుగు తమిళ్ తెలుగు హిందీ తమిళ్ మలయాళం కన్నడ బెంగాలీ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఎన్ని ప్లాన్ ఉందా ఇంటర్నేషనల్గా సినిమా కన్వెన్షనల్ వేలో రిలీజ్ చేస్తున్నాం త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద స్లాట్ అండ్ దిస్ థింగ్ ప్రతి దాంట్లో ఇది స్పానిష్ ఇంగ
ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఐదు లాంగ్వేజీల్లో గ్రాండ్ వేలో చేయటానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామండి దానికి సపరేట్గా కూడా అవసరం అయితే ఇంటర్నేషనల్ కట్ అని కూడా they are so many plans to execute that and adigar jani master ravi gar sir deepa ki announcement undochu sir emana special teaser lanti gaani ravi gar rajesh 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 andi jani happy diwali andi mi second question ki ardham indi teaser lanti emana expect chesa sir on direct trailer ena happy diwali with some edo undochu sir sir second question jani master song ardham indi adhe cheptunanu mi second question ki already dani choreographer vera all set ayyaru so ayan cheyaledu ఓకే థ్యాంక్స్ రవి గారు రవి గారు హాయ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ ఆర్ బీయింగ్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఫర్ దిస్ ఎందుకంటే గ్లోబల్ లెవెల్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఎలాంటి ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ లొకేషన్స్లో రిలీజ్ అవుతుందండి ఓవర్సీస్లో అండ్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకింగ్ కేర్ ఎందుకు దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా సెంటర్స్ టైంకి రీచ్ అయ్యి టైంకి అంత అన్ని షోస్ పడి బ్రహ్మాండంగా జరిగేదట్టు అన్నీ ఆర్గనైజ్ అవుతున్నాయి సార్ రవి గారు ఇక్కడ సార్ ప్రమోషన్స్ మొత్తం ప్లానింగ్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారు సార్ ఓవరాల్ ప్రమోషన్స్ సంబంధించి ఇందా చెప్పినట్టు ఒక టూ డేస్లో స్ట్రాటజీ అంతా రెడీ చేసుకుంటున్నాం సార్ అయినాక అసలు ఎప్పుడెప్పుడు ఈవెంట్లు ఏంటిది ప్రమోషన్ ఎప్పటి నుంచి కిక్ స్టార్ట్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నాం అన్ని మాకు టూ త్రీ డేస్లో మా టీమ్ అంతా కూర్చుని ఫస్ట్ హాఫ్ లాక్ చేశారన్నారు కదా మొత్తం కంప్లీటా సార్ సార్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో మనకి పుష్పాలో చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా పెద్ద లెవెల్లో పేరు వచ్చేసింది వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళ కంటిన్యూషన్ చాలా మంది సినిమాలో చనిపోయిన వాళ్ళు పోతే ఎంతమంది సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు సార్ ఎవరెవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారా అల్లు అర్జున్ గారిది ఒకటే గెటప్ ఇప్పటి వరకు రివీల్ అయింది పుష్ప టూ కి సంబంధించి దాని కంటిన్యూషన్ అలానే ఉంటారా లేకపోతే ఏంటి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా చేంజెస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సార్ సినిమా మీరు అడిగే అసలు ఏ ఏ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినా సరే దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ఫిలిం అలాగే అల్లు అర్జున్ గారు ఆ గెటప్లో పుష్ప అలాగే ఉంటాడు కాబట్టి అలాగే ఉంటాడండి పుష్ప వన్లో ఎలా ఉన్నారో కంటిన్యూటీలో పుష్ప టూలో అలాగే ఉంటారు ఆయన రవి గారు రవి గారు ఎక్కడండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఐడ్రీమ్ మీడియా నుంచి రాజా నా పేరు ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ పుష్ప వన్ రైజింగ్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని డౌన్ నుంచి హైక్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు కావాల్సిన మసాలా కానీ కమర్షియల్ ఎండ్స్ కానీ చాలా ఉంటాయి పార్ట్ టూకి వచ్చేలోకే రూలు ఇక్కడ డ్రామా చాలా అవసరం అవుద్ది యాక్చువల్గా మనం ఏ సీక్వెల్ తీసుకున్నా కానీ డ్రామాని ఎక్కువ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు పుష్ప టూకి వచ్చేలోకే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉండబోతున్నాయా డ్రామా ఎక్కువ ఉండబోతుందా సార్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి సార్ పుష్ప టూకి మీరు అన్నట్టు ఏదో ఎక్కువ కావాలన్నారు అది అది మిస్ అవ్వకుండా అది ఉంటుంది కమర్షియల్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది ఇది సాంగ్స్ కానీ సీన్స్లో కమర్షియాలిటీలు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్లస్ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ ఉంటుంది థియేటర్ కౌంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్ మార్కెట్ థియేటర్ కౌంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్ మార్కెట్ థియేటర్ కౌంట్ it's too soon but it's going to be the widest release ever okay, okay. so and uh, did you show this film to ravina tandan ji pushpa not that we you know, pushpa to not that one, one. ravi gar one all right and pushpa one you. pushpa one so she must have seen it okay all right and okay. thank you we thank everybody for joining us here uh, prati okkalke kuda peru peruna dhanyavadalu we extend a heartfelt uh, gratitude to all our distributors